将走过的时光，轻轻哼唱。原来生活也不需。行啊，志挺，没想到你篮球打那么好呢。当初我爸跟樊丽萍，在他们单位里都是篮球队员。我小时候个子长得高，也爱打。后来工作之后啊，也没什么时间再打球了。打打球还挺开心的。嘿嘿，怪不得呢，童子功啊！你说这么多年，我怎么就不知道呢？你还有什么特长是我不知道的？知道的事儿多着呢。比如说，比如什么？比如啊，睡觉了吧？聊聊呗。跟你有什么可聊的？除了海洋，没别的说了。那恐怕不行吧？咱爸能不能聊？能聊吧？志东、志祥、志玲、倪叔、董春香，还有志东那前女友，那初初恋女朋友，她叫什么来着？唐文静。你看，你知道都比我清楚。有这么多事儿，这么多人可以聊的，是不是？你再说聊聊天儿，也是对你紧张的工作一个调剂嘛，对不对？再再聊会儿。行了，睡觉吧，明天还有手术呢。哦，对对对，明天还有手术呢，那就改天聊啊。东哥，班儿我给你排好了，白天一天够不够？足够了。行，那这回好机会，咱拿下。这是我们一些高管同事一块写的关于战略报告的一些想法。
你是我们的召集人嘛，所以第一时间就发给你了。这老崔不是让我们都献计献策吗？作为高管，我们不得积极的响应号召？不过我们都觉得这可能真的是一个契机啊！对于那些没有能力又整天唧唧歪歪的人，终于有机会让他们明白什么才是真正的 professional。记住我们的校训 ：Knowledge change destiny。嗯。童哥，加油啊走啦，董老板，我是婷姐。哎，志祥排了好长的队，让我给你送过来。跟志祥说，我以后想吃什么会自己去买，让他别麻烦了。附件里面是志东的建议书，我先不做评判，发过去给你过目。有想法的话，我们随时沟通。早点休息。其实这次，是志祥让我来找你帮忙的，他觉得两个女人之间沟通起来比较容易，想让我求你去劝劝曾大爷，让他同意我们两个在一起。嗯，其实坦白的讲啊，我知道我不是志祥结婚最好的对象，我结过婚。年龄也比他大，不管在任何人眼里，我们两个其实都是不合适的。行了，我明白。嗯，你刚才说的这些呢，其实确实是我爸的想法，但是我的想法跟他不一样。说实话，我不觉得你有什么不好的。结过婚，年纪大，这都不能说明什么。是想喜欢你，肯定有他的理由。当年我跟钱小平结婚的时候，所有人都很看好，觉得我们特别般配。这十几年来，我们也确实一直是他们的标杆儿、榜样，但最终也是离了。志祥现在很喜欢你，这点我是很清楚的。但是，他真的太年轻了，性情又不稳定，做事又冲动。以后你们真的结婚了，你们的婚姻能走多远？幸福的概率又有多大呢？一旦最后又是离婚，那不单只对你们两个人，甚至是对两个家庭，都是很严重的伤害。其实，同为女人，我想问你一个问题：万一有一天，志祥辜负了你，你真的不会后悔吗？其实，我反对你们在一起，也不单只是保护志祥，我也是想保护你。其实，青春留给我们女人的时间并不长。我希望你不要把它浪费在不确定的事情上，也不要做让自己后悔的事。我不知道我这么说，我我说清楚了吗？清楚，对对对。
那这么看来，从并购重组到现在，那么多人做了那么多的工作，都是事倍功半，甚至连一半都不到。啊，我的认知是这样的：并购重组不会立竿见影，效果显现呢，它有滞后性，特别我们还是服务行业的。但是现在。并购重组所导致管理上的问题，已经显现出来了。你是不是对新的管理层有什么偏见？啊，庞总并没有，我只是很客观在看待问题。海归高管们都觉得自己在国际市场上经验丰富，但是他们对于国内的市场了解多少？毕竟国内这十几年以来，酒店服务行业发展是突飞猛进，就不像我们当时毕业的时候。你能别提我们吗？哦，不好意思，呃，我挑重点吧。嗯，目前呢，我们过于依赖集团总部。我举个例子，在宣传、促销手段上，照搬国外的经验，物料直接翻译过来就拿来用，这些问题都需要看到。嗯，这些你在文件里面都已经说得很清楚了。你还有其他的要阐述的吗？没了。咱们今天的谈话，我希望保密。我一定做到。谢谢啊。呃，不客气。那我，呃，我那个值班去了。那好。我是真的不知道。文件收发记录上，你是签过名字的。我是签过名，可是我签完名之后，我就把这个文件放在公文车上了。可是，他现在去哪儿了？整个公司的劳资档案是绝对保密的，这么重要的文件你就随随便便的丢到公文车上，这个文件一旦丢失，你知道会是什么后果吗？不知道。这件文件。如果丢失了，谁也帮不了你。爸，这写写信呢？没有，发言稿。海洋这次模拟考试考得不错，进步很大。他们老师啊，让家长在年级会上做个报告，我得准备准备。这可真不错，海洋没受啥影响，学习还进步。要平，这我得谢谢你。爸，这不是我应该的吗？海洋是您的心头肉，也是我的心头肉啊。那家长会，说得家长都来呀、啊。老大知道吗？我跟志婷说了，但他实在太忙了，又得做手术，又得写报告，估计很难抽出时间来。不过志平啊，没事就过来陪海洋做功课，你就不用替他解释了，就是真太好。行，你去，你跑车去吧，晚上海洋带他吃个饭。好啊，行，好，那那我走了吧。你忙你的啊。嗯、庞总，庞总。我们都是大老板从国外叫回来的，不远万里的回到国内，没必要闹这么僵吧？啊！哎呀，又有事儿了。你能不能认真的考虑一下我的意见呢？高层会议刚刚结束，这是庞总提交上来审议的报告。这里面啊，将你的思路和想法都得以了体现。这对庞总来说。太不容易了，我相信，用不了多久，这份报告就会在我们酒店上下流传开。议论肯定是少不了的，那些老员工一定会觉得，庞总不是自己人，外来的和尚把经验外了，而那些高管们呢，已经跟庞总干上了，觉得庞总背叛了他们。被我们同化，师傅，这是刚刚发生事情吗
。庞总这么走，实在太不容易了。严主管，实在是抱歉，我知道是志玲的问题。他犯了这么严重的错误，实在是不应该。呃，但是我想冒昧再问一句，能不能再给他一次机会啊？这件事情啊，给公司造成了很坏的影响，而且影响到我们整个行政部门 KPI 的考核。而且最关键的是，志玲她还在试用期。前一阵子刚接受了公司的处分，现在又出现这样的事情。是，我明白明白，我也理解，但是我作为他姐姐，别说了，我接受派出。曾志玲，你别说话。明生，其实呢，我一直想找机会跟志玲的家人沟通一下。我知道这份工作对志玲来说非常的重要，对你父亲来说也非常的重要。但是你们有没有想过？这份工作真的适合志玲吗？不适合，志玲。据我所知呢，志玲以前是自主创业，不管业绩做的怎么样，她也是在社会上拼搏过的。我跟你说句实话啊，她这个性格呀，真的不适合这种朝九晚五的工作。她直爽。热情大大咧咧，跟个男孩子一样。作为姐姐，你是不是可以仔细的帮她分析一下她的个性？她的这种性格到底是适合打工，还是适合创业？性格决定命运。对于任何一个人来说，成功的关键是找一个跟自己性格匹配的工作。其实，我跟志玲接触的时间不长，这也是我的一个小小的建议。希望可以给你们姐妹俩一个参考，非常感谢袁主管，我会回家后好好考虑这个问题的。那行，那就不打扰了，我带志玲回去了。好，再见啊。嗯。庞总这几天估计心情不好，几个刚来的海归对他挺有意见的，都刚到集团总部去了。别瞎传这个。以后啊，你跟戴总关系一定要搞好，毕竟是你顶过上司，不会往坏往没坏处，啊！好，我知道了。东哥，什么叫以后啊？你这话什么意思？怎么有点告别的感觉？哎呀，我就这么一说。哎，我干活了，你忙去吧。行。不要告我。Thank you. 需要我帮你叫个车吗？不用了，我想自己一个人走一走。呃，我听说集团总部那边，听说的事情没有必要跟我提。你只是一个门童，做好自己的本职工作就行了。这是我的忠告，也是警告。抹茶味的，行了行了，你慢点吃。我真是服了你了，曾志玲，你无论什么时候都能这么没心没肺的。你跟我说说，你打算怎么办？创业呀，创业。嗯，你快算了吧啊！听我的，你今天开始呢就住我家里，跟爸说你出差去了。为什么呀？为什么？咱爸现在回老宅了，以前还有个邢耀平能照顾他。现在呢，身边没个人陪不说，他也得照顾你，跟志东、志祥，我可不能让爸再受刺激了。你呢，白天出去找工作，晚上回来住我家，就这么定了啊。我还是就住老宅吧，我白天照样出去找工作
，晚上我再回去住不就行了嘛，对吧？嘿嘿，不行。就你那性子，我太了解了。你天天在爸跟前晃来晃去的，你被开除这么大事儿，你觉得能瞒得过去啊？哎呀，姐，我求你了，行不行？啊，我一定能够瞒住咱爸的。你放心，你这又不要我创业的，合适我的工作哪有那么好找的？我要是一个月我都找不着，我一个月都住你家里啊。那你打算怎么办？给我一周的时间，好不好？如果我一周以内我还没有找到工作，我就直接住你家里，行不行？拜托啦！真的好难。嗯嗯，姐，你快尝尝，特别好吃，真的。嗯。从并购重组到现在，那么多人做了那么多的工作，都是事倍功半，甚至连一半都不到。那些老员工一定会觉得，黄总不是自己人。外来的和尚把经验外，而那些高管们呢，已经跟庞总干上了，觉得庞总背叛了他们，被我们同化了，这对庞总来说太不容易。你好，哎，你好，有行李吗？啊，有，好的。您把包也给我吧，我可没小费给你。您放心，不收小费也为您服务。真的，真的。来，您是要办入住吗？是啊，行，我带您进去。你们酒店还真不错，啊，本市最好的酒店。你们酒店的房型啊，房型有很多种，随您挑选。哦，那像我这样上了年纪的人，有没有打折优惠啊？集团规定，八十岁以上的长者有优惠<笑>。那你看我像不像八十、啊？您这五十吧<笑>？十几年前五十，哟，那真看不出来。你在酒店工作多久了？啊，十几年了。十几年一直干门童。先生您好，先生您一位吗？啊，我一位。带着客人入住。好嘞，来，咱里边请。好，您请。再见，再见。谢谢你，小伙子，不用客气，这都是我应该做的。祝您入住愉快。这边，先生。哦，哟。老爷子，这么巧啊！你好，你好，小伙子，游的不错呀。门童也要锻炼锻炼了。大哥，喝点饮料。哎，啊，谢谢。啊，有什么事叫我就行了。好嘞，你去忙忙啊。啊，小伙子，你说自己是门童。我看你这像是高管了，老爷子，我在这酒店干了十几年了，早就看到高管了。有件事办砸了，一棍子打回了门童，得罪领导了吧？嗨，小伙子，来来来来来坐，跟我聊聊。来来来来坐坐坐坐。你你你，那你一个、哎，咱俩干一杯，咱俩干。哪有什么好聊的？干一杯，干一杯。我爱听这些乱七八糟的事儿。你跟我说说，怎么回事？行啊，反正我今天休息，也没什么事儿。我呢，打算干完今天我就不干了，我就打算游个泳，蒸个桑拿，吃个自助餐，把我这十几年来没享受过的福利待遇全部自费享受一遍。我就去提辞职报告了，不干了，不干了，干不下去了，公司管理上有问题。有什么问题呀、啊？还那就说来话长了。你说的具体一点，那这样我给你列几条，您听听，觉得我说的有没有道理？好,好，我得让保洁部门再检查一遍啊。去忙。强哥，哎，赶紧送行李去，又要说什么？强哥，听说东哥又要辞职了，一天到晚就知道道听途说，我都不知道你们这小道消息从哪儿来的。
，忙好工作比什么都强，别瞎想了。强哥，这次东哥可不能再留好了。您看啊，眼下咱们酒店这些老人里，也就东哥能当个带头大哥了，您说是吧？是啊，强哥，东哥要是走了，咱们可就彻底没有主心骨了呀。这话要你俩跟我说啊，我能不知道吗？再说一遍啊，这事儿没有的事儿，不可能。你们一个个只管忙好工作，比什么都强。特殊时期别给别人抓着小辫子，知道了？嗯。散了，散了，散了，赶紧忙工作去。哎呀，这问题还挺严重啊！还有更严重的呢。最严重、啊、问题在总部，不深入基层。我举一个小小例子，我们打个报告过去，三五天没有任何回复，这叫管理吗？这让酒店怎么经营？我吧。打算是从门童重新干起，重新起航。现在看来完全没必要了，因为酒店照这么管理下去，一点希望都没有。辞职，就凭你这本事，到哪都能干得好。哎呀，只可惜呀、啊，我不是个开酒店的，要不然，准得把你骂过来。<笑>行、啊，老爷子，那我就等着您开酒店啊，一定要挖我啊！我就不跟你说了啊！我走了，等着你开酒店，我给你当门童啊！如果真是这样，那咱们一言为定了。好嘞，再见，啊，老爷子，再见。各位家长好，呃，去年我们的学生在自主招生这个领域。他的录取率是百分之十一，达到零志愿投到分数线的，达到百分之三十三啊。总的高考录取率呢是在百分之九十五。呃，从我们全市的情况来说呢，我们学校基本上可以排在前十名。今年，我们估计今年的中考成绩会好于以往的任何一年。下面，我们就请我们优秀学生的代表李广的家长来介绍经验，大家欢迎。爸，你快点儿，真的快开始了。你好没好啊？哎，老爷，你，哎呀，你在这儿呢？你爸呢？我爸拉肚子了，昨天的剩菜他非要吃。那他吃药了没有啊？他说他吃了，可我怀疑他没吃。出来了，怎么样啊？对呀、啊，怎么样？没事没事，有点拉肚子，稿子给我。嗯、行，那现在能坚持能坚持、嗯，该咱们了，走吧。让我缓缓。你又怎么了？还是不行啊？那个，请邢海洋的家长做好准备。这怎么办呀、啊？这个？要你去吧。不行，爸，我什么都没准备。哎这不有稿子吗？现成的，照着念。妈妈，您去吧，真的快到我们了。去吧，去，快鼓掌呢。对呀，对呀，没事，快走吧。哎呦，闺女，到底行不行啊？没事，爸，你也进去吧。有事给我打电话啊。啊。下面，我们有请优秀学生代表，邢海洋的家长。介绍经验，大家欢迎。尊敬的校领导，尊敬的各位老师，家长朋友们，大家好。我是初三八班学生邢海洋的父亲。母亲，很荣幸今天能够在这里发言，不敢说是介绍经验，只能简单的谈一些作为初三家长的体会。教育孩子没有秘诀，就是全身心的陪伴。但是我是一名网约车司机，我是一名医生，平时工作时间很忙，一忙起来就没有准点，为了在生活上多照顾他。在学习上多督促他，给他起的一个良好的表率作用。我尽量减少我的工作量。孩子不爱读书
一定是家长没有做好引导。身教永远胜过言传，陪伴一定强于说教。说教为了培养他的阅读习惯，我也捧起了我也捧起了十几年未曾看过的书,书本，跟着他一起学习，和他一起进步。孩子功课忙。我就给他安排适度的游戏，帮助他缓解压力，也能锻炼他的自律能力。孩子的每一次进步，每一次挫折，我都看在眼里。第一时间给他加油，第一时间给他,间给他,给他鼓励。孩子的妈妈,的妈,妈当年是全市的高考状元，是当年全市高考状元。跟大家说声抱歉，我刚才念的是孩子的父亲写的发言稿，因为一些特殊原因，今天变成了我站在这里。我想说，作为孩子的妈妈，我确实为这个家做的太少，我检讨。其实。参加中考的是孩子，也不只是孩子。孩子在考试，家长们也在过关。中考对于每个家庭来说都是至关重要的，我们每一个家庭成员都要为此付出巨大的努力。所以，我特别感谢我孩子的父亲，还有我孩子本人，他们给了我太多的体谅和包容。谢谢你们。在这里，我也想跟各位家长说，请你们放轻松，多多相信自己的孩子，鼓励自己的孩子，他们一定是最棒的。最后，也祝愿初三八班的所有孩子们，能够考出理想的成绩，并且享受学习的过程，健康快乐的成长，成为。你们想成为的人，谢谢大家。嗯哦，好，啊，那就这样，拜拜。老四啊，嗯，说晚上要一起吃饭，谁倒有什么高兴的事要说？那你去吧，我去找我姐去了。你姐？哎呀，你别担心了，那我亲姐，我有什么不能跟她说呀、啊？走了啊。嗯，完事打电话吧。啊，好。你说这老大啊，菜都点齐了，人走了，估计是医院有什么急事儿吧？他这工作不就这样吗？没个准儿。你这么做是不是浪费了吗？咱们吃咱们的。哎，爸，你这肚子好点了没啊？我感觉好多了。反正你妈一上台讲话，我还真就不疼了，真挺奇怪的。你老婆成偏方了似的。嗯。哎，你别吃油油大的啊，听见没有？你就吃点这个。不带油的，就饼子边儿什么的。我主要怕浪费。那你也不能吃油大的，你就这，这你吃进去就咔嚓又出去了，就更浪费。薯条我可以吃吧？薯条，这个行，那个油炸的。嗯嗯，还要你多吃点啊。
尽快落实啊。嗯，好的，董事长。这么快，辞职报告？老爷子，什么老爷子？这是咱们董事长。哦，董事长，我给您介绍一下，这位就是我们酒店前任的房屋总监，现在的门统领办，曾志忠。我知道，我已经看了他的履历了。早晨，你跟我聊，你说如果我做酒店生意，你一定去给我做门童，是吧？等着你开酒店，我给你当门童啊！是，是我说过的话。没想到你这么快就做酒店生意了，<笑>我可是做了一辈子酒店生意了，不是一时半会儿。你说的那些话。有些是瞎说的，那你瞎说的话还作数吗？你放心，我不会继续让你做门童。庞总，陈总，刚才咱们开会，你说了国际品牌本土化运营的事，我就在想，你一定是缺少了一个得力的助手，这个人选我已经找到了，就是你了。你不是说要辞职吗？我同意。辞掉门童的工作，给庞总做助理。庞总，你没有意见吧？嗯，按照相关的制度，这个人事任命需要崔总同意。哦，董事长都同意了，我当然没有意见。好好干。说实话，我仍然不觉得董春香是最好的结婚对象。不姐，你怎么也来？你听我说啊，从今以后，我再也不反对你跟董春香在一起了。我也会劝咱爸，让他考虑你的选择，尊重你的选择。真的？但是我有个要求。你,你说点。无论以后发生什么事，你都不能伤害爱你的人。董春香是爱你的，你不许伤害她。咱爸，志东跟志玲都是爱你的，你也不许伤害他们。那没问题啊。你说你啊，小时候跟个小尾巴似的，天天跟在我屁股后边转，现在怎么突然间就长大了，都该娶妻生子了？挺好的，姐高兴。当初我跟邢耀平结婚，是得到了所有人祝福的。那结果呢？你也看见了，还是离了。所以呢，结婚是人生中一件特别大的事，也是人生中一个很重要的节点。姐真的希望你能认真的考虑，再做决定，不要因为自己年轻冲动，就由着性子来。行，那我回家了。嗯
经过了这段时间的职场生活啊，我算是对我自己有了一个非常清晰的认识了。我，曾志林同志，我绝对不是那种在办公室里安安静静的坐着，手里拿着一份死工资，然后一眼能够看到未来的人。真的，你说我做的再好，我做的再好吧，我也无非就是一个一流顶级的前台而已。可是说到底了。我还是一个前台呀，啊！可是你别忘了，你爸还是希望你稳定下来。所以说啊，咱们要先斩后奏。你可没看见那场面啊？校长亲自宣布，呃，请优秀学生代表邢海洋家长上台，地就鼓掌，可热烈了。啊，要评就上，不是，志挺就上去了。哎呀！可有面儿，那志廷发的言。是啊，药瓶不是写的考了吗？这不临时不是出了出了点岔子吗？志廷就上去念去了，念的可好了，啊，我特别的欣慰。不瞒你说，有的地方都给我感动了，我就觉得心里头越不是滋味。挺好的，两口离了，也是，挺好挺好就离了，可不是。但是这事儿呢，我倒是挺理解志婷的。你说一个女人受到这样的打击，她心灵的这种创伤，你可能还是做男的，你说体会不到。是，其实你说的我都明白，你知道吗？但是，但是我跟你说心里话，就是我希望他俩复婚的这个念头一直都在。啊，我知道。特别是今天。海洋他们全年级的学生家长一家一家的，你说他俩站一块儿，这一家三口，谁能看出来是离婚的？你说是，现在孩子那个中考了，关键时刻你瞒着，那说好就高中了吧？高中三年，也是关键时刻呀，准备上大学，那你瞒不瞒？你再瞒三年，你还不如就复婚了呢。复不复婚不是你说了算，得听他们孩子们自己的感觉。那倒是，你不要觉得就是你亲手竖起的标杆榜样，不能有任何撼动。天华，你这一说话就给，就戳到我这点子上了。我这是心里话，我没跟别人说过，这不是跟你聊天吗？说着说着就跟你叨叨。我这不也一直认真的听你说的吗？没错没错，都说了无数遍了。你要换个话题，行，换换。你咱们明天爬山还去不去了？去啊，那说好的咱们不去呢，去。家、yeah.。